இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்தியன் பேங்க்ல வந்து பிரான்ச்சுக்கு போகாம ஆன்லைன் மூலமாகவே எப்படி இன்டர்நெட் பேங்கிங்க ஓபன் பண்றது அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் முதல்ல இந்த இன்டர்நெட் பேங்கிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளோட பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆன்லைன் மூலமா அக்சஸ் பண்றதுக்கும் மேலும் ஒரு சில பெசிலிட்டிஸ் வந்து ஆன்லைன் மூலமாக பெறுவதற்கும் வங்கி சார்பில் இருந்து கொடுக்கப்படும் ஒரு சர்வீஸ் தான் இந்த இன்டர்நெட் பேங்கிங் இந்த இன்டர்நெட் பேங்கிங்கால என்ன யூஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸை வந்து நீங்க ஆன்லைன் மூலமாகவே பாத்துக்கலாம் உங்க அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற ஃபண்டை வேற ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து நீங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணலாம் பில் பே பண்ணலாம் ரீசார்ஜ் பண்ணலாம் ஆன்லைன் மூலமாகவே நாமினேஷன் பண்ணலாம் மற்றும் நீங்க பிரான்ச்சுக்கு போகாமலேயே ஆன்லைன் மூலமாக நீங்க ஆர்டி டெபாசிட் பண்ணலாம் பிக்ஸ்டு டெபாசிட் பண்ணலாம் ஷார்ட் டேர்ம் டெபாசிட் பண்ணலாம் இது மாதிரி மேலும் பலவிதமான ஸ்கீம்ல டெபாசிட் பண்ணலாம் இது மாதிரி பலவிதமான பெசிலிட்டியை இன்டர்நெட் பேங்கிங் மூலியமாக பெற முடியும் இப்போ இந்தியன் பேங்க்ல பிரான்ச்சுக்கு போகாம ஆன்லைன் மூலமாக எப்படி இன்டர்நெட் பேங்கிங்க ஓபன் பண்றது இதை பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸ் பாக்கலாம் இந்தியன் பேங்க்ல நீங்க இன்டர்நெட் பேங்கிங்க ஓபன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் நம்பர் மற்றும் இமெயில் ஐடி வந்து ஆல்ரெடி உங்களோட அக்கௌண்ட்ல வந்து நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும் சப்போஸ் மொபைல் நம்பர் மற்றும் இமெயில் ஐடி இந்த ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்னு நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணல அப்படின்னாலும் உங்களால ஆன்லைன் மூலமாக இன்டர்நெட் பேங்கிங்க ஓபன் பண்ண முடியாது அதனால நீங்க கண்டிப்பா மொபைல் நம்பர் மற்றும் இமெயில் ஐடி இந்த ரெண்டுத்தையும் உங்களோட அக்கௌண்ட்ல வந்து நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும் அடுத்தது மூணாவதா பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஏடிஎம் கார்டை வந்து நீங்க வச்சிட்டு இருக்கணும் சப்போஸ் உங்க கிட்ட ஏடிஎம் கார்டு இல்ல அப்படின்னா நீங்க ஆன்லைன் மூலமா ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அதை ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு நீங்க பிரான்ச்சுக்கு தான் போயிட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணணும் சப்போஸ் ஏடிஎம் கார்டு உங்க கிட்டயே இருந்தது அப்படின்னா உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்க நீங்க பிரான்ச்சுக்கு போகாம ஆன்லைன் மூலமாகவே ஆக்டிவேட் செய்ய முடியும் இன்டர்நெட் பேங்கிங்க ஓபன் பண்றதுக்கு நீங்க முதல்ல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உங்களோட ப்ரௌசர்ல வந்து இந்தியன் பேங்க் டாட் நெட் டாட் இன் அப்படின்ற வெப்சைட வந்து நீங்க விசிட் பண்ணணும் அந்த வெப்சைட்டோட ஹோம் பேஜ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தெரியும் இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா லாகின் ஃபார் நெட் பேங்கிங் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அடுத்தது ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா லாகின் ஃபார் ஓல்டு நெட் பேங்கிங் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் சோ இந்த ரெண்டுத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனை வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா புதிய பேஜ்ல போயிட்டு உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்க நீங்க ஓபன் பண்ணலாம் சப்போஸ் நீங்க ரெண்டாவது ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க ஓல்டு பேஜ்ல போயிட்டு உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்க ஓபன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதுல வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்றேன் அதாவது லாகின் ஃபார் நெட் பேங்கிங் இந்த ஆப்ஷனை வந்து நான் சூஸ் பண்றேன் இந்த பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா யூசர் ஐடி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இது எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இன்டர்நெட் பேங்கிங்க ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களோட யூசர் ஐடியை இதுல டைப் பண்ணிட்டு நீங்க லாகின் பண்ணணும் நம்ம இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரிஜிஸ்டர் பண்ண போறோம் அதனால இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நியூ யூசர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஆன்லைன் ரிக்வெஸ்ட் பேஜ் வந்து ஓபன் ஆகும் இதுல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் எட்டு ஸ்டெப் இருக்கு சோ இதுல வந்து ஒன் பை ஒன்னா வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பாத்தீங்கன்னா யூசர் டீடைல்ஸ் சோ இந்த இடத்துல வந்து உங்களோட யூசர் டீடைல்ஸ் வந்து நீங்க ஃபில் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சிஏஎஃப் நம்பர் உங்களோட சிஏஎஃப் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ்ல வந்து நீங்க என்டர் பண்ணணும் உங்களோட சிஏஎஃப் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா உங்களோட பாஸ்புக்ல வந்து உங்களோட சிஏஎஃப் நம்பர் பிரிண்ட் பண்ணிருப்பாங்க சோ அதை பார்த்து வந்து நீங்க என்டர் பண்ணணும் அது கீழே பாத்தீங்கன்னா ஆர் அக்கௌண்ட் நம்பர் அதாவது உங்களோட சிஏஎஃப் நம்பர் அல்லது அக்கௌண்ட் நம்பர் சோ இந்த ரெண்டுத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு நம்பர் வந்து நீங்க டைப் பண்ண போதும் டைப் பண்ணிட்டு அது கீழே பாத்தீங்கன்னா மொபைல் நம்பர் உங்களோட மொபைல் நம்பர் வந்து நீங்க என்டர் பண்ணணும் அதாவது உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல நீங்க என்ன மொபைல் நம்பர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பரை வந்து நீங்க என்டர் பண்ணணும் அது கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் தெரியும் சோ இந்த இமேஜ்ல இருக்கிற கோடை வந்து இந்த பாக்ஸ்ல வந்து நீங்க என்டர் பண்ணணும் என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சப்மிட் இதை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணணும் அடுத்து ரெண்டாவதா பாத்தீங்கன்னா ஓடிபி ஸ்டெப் இந்த பேஜ்ல வந்து உங்களோட சிஏஎஃப் நம்பர் அக்கௌண்ட் நம்பர் மற்றும் மொபைல் நம்பர் சோ இந்த மூணு டீடைல்ஸுமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப வந்து உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓடிபி நம்பர் வந்திருக்கும் அந்த ஓடிபி நம்பரை வந்து இந்த இடத்துல வந்து நீங்க என்டர் பண்ணணும் என்டர் பண்ணிட்டு சப்மிட் இதை வந்து நீங்க
உங்களோட லாகின் பாஸ்வேர்டு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் சிம்பிள்ஸ் மற்றும் நம்பர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து கலந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸில் வந்து உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும் என்ட்ரு பண்ணிட்டு அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரீஎன்டர் லாகின் பாஸ்வேர்ட் ஸோ மறுபடியும் வந்து உங்களோட லாகின் பாஸ்வேர்டு வந்து ரீஎன்டர் பண்ணணும் உங்களோட லாகின் பாஸ்வேர்டை நீங்கள் டைப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சப்மிட் இதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சீக்ரெட் கொஷின் அப்படின்ற ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து விதமான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஐந்து கொஸ்டின்ஸில் வந்து ஏதாவது ரெண்டு கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் சூஸ் பண்ணிட்டு அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ணிட்டு சப்மிட் இதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் அடுத்தது சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேஷன் டைப் ஸோ இந்த ஆக்டிவேஷன் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட் பிரான்ச் ஸோ அடுத்தது ரெண்டாவது வந்து ஏடிஎம் கார்ட் இதில் வந்து ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாகவே வந்து ஏடிஎம் கார்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் ஆகிருக்கும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்கள் கிட்ட ஏடிஎம் கார்டு இருந்தது அப்படின்னா ஸோ நீங்களே வந்து பிரான்ச்சுக்கு போகாமல் ஆன்லைன் மூலமாகவே உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்து நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்கள் கிட்ட ஏடிஎம் கார்டு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பிரான்ச்சுக்கு போய் தான் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும் உங்கள் கிட்ட ஏடிஎம் கார்டு இல்லாத பட்சத்தில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அதாவது ஆக்டிவேட் த்ரோத் பிரான்ச் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஏடிஎம் கார்டு வந்து ஆல்ரெடி என்கிட்ட இருக்கிறதுனால ஸோ ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து நான் அப்படியே வந்து விட்டுறேன் ஸோ இப்போ வந்து கன்ஃபார்ம் இதை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணணும் அடுத்தது ஏழாவதாக பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அப்படின்ற ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் நல்லா இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ அக்ரி அப்படின்ற ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் டிக் பண்ணணும் டிக் பண்ணிவிட்டு ஐ அக்ரி இதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் அடுத்தது கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா எயித் ஸ்டெப் இதில் வந்து ஏடிஎம் கார்டு டீட்டெயில்ஸை வந்து நீங்கள் என்டர் பண்ணணும் அதாவது உங்களோடய ஏடிஎம் கார்டோட ஃப்ரண்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சிக்ஸ்டின் டிஜிட் வந்து நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பரை வந்து நீங்கள் இதில் என்டர் பண்ணணும் அடுத்தது அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பைரி டேட் ஸோ அது உங்களோட ஏடிஎம் கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கும் அதோட மந்த் மற்றும் இயரை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணணும் ஸோ அடுத்தது வந்து மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா பின் நம்பர் உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு பின்னாங்க <laughs> வரும் <laughs> மேலும் இன்டர்நெட் பேங்கிங்கோட ஹோம் பேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும் அதை பத்தி நம்ம அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம்